നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹെൽത്ത് ഓക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം മുച്ചിറിയെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ ചികിത്സാ വിധികളെ പറ്റിയുമാണ് ഇന്ന് ഹെൽത്ത് ടോക്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ ഉത്തരം തിരുനാൾ റോയൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻ ഡോക്ടർ സി തോമസ് ആണ് വെൽക്കം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം മുച്ചിറി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലെഫ്റ്റ് ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം കോമൺ ആണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ സാധാരണ അറിയപ്പെടുന്ന മുച്ചിറി എന്ന് പറയും ഇത് ജന്മന ഉള്ള അംഗവൈകന്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ അമേരിക്കയെ വെച്ച് ടെക്സാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു വേൾഡ് കോൺഫറൻസ് ഓഫ് ക്ലഫ്ലിപ്പ് ആൻഡ് പാലറ്റ് നടന്നു ആ കോൺഫറൻസിലെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ഒരു 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 ഡോക്ടറായിരുന്നു ഞാൻ ഗസ്റ്റ് സ്പീക്കറായിരുന്നു അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത ആ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിൽ ഒരു വൺ മില്യൺ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ക്ലഫ്ലിപ്പ് ആൻഡ് ബോൺ are born in every year mm-hmm. one million pinne pinneda avaru parnu logathi thanne oru divasam 6 lakhs kuttiyale ee muchiri adale cleflip pan palette ullavare ee logathil janikkunnundu india ile karyam parayanengile india ile oru divasam നാൽപ്പതിനായിരം കുട്ടികൾ ഈ ക്ലഫ്ലിപ്പ് ആൻഡ് പാലറ്റുള്ള കുട്ടികൾ ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ജനിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ എസെൻസിലെ ഷോർട്ടിൽ പറഞ്ഞു ആ ലോകം ലോകത്തെമ്പാളം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എവരി ടു മിനിറ്റ്സിൽ ഒരു ഒരു കുട്ടി വിത്ത് ക്ലഫ്ലിപ്പ് ആൻഡ് പാലറ്റ് ജനിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വലിയ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ജന്മന ഉള്ള അങ്ങ് വൈകല്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാണ് ക്ലഫ്ലിപ്പ് ആൻഡ് ക്ലഫ്റ്റ് പാലറ്റ് അപ്പം ഡോക്ടർ ഇത്രയും എന്താണ് സംഖ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ കാര്യം എത്രത്തോളം സീരിയസ് ആണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ മറ്റേ ഉള്ള ജന്മന ഉള്ള അങ്ങ് വൈകല്യങ്ങളുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് ഇത് ഒരു ട്രീറ്റബിൾ കണ്ടീഷനാണ് പല കണ്ടീഷൻസും മംഗോളിസം സിറിബൽ പാൾസി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെയുള്ള അംഗവൈകല്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ആ കുട്ടിയെ നോർമൽ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്നാൽ ക്ലഫ്ലിപ്പ് ആൻഡ് പാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു ഓർ ത്രീ ഓപ്പറേഷൻസ് കൊണ്ട് ഈ കുട്ടിയെ ഒരു നോർമൽ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ ഒരു മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ എല്ലാ കുട്ടികൾ നോർമൽ ബ്രെയിൻ ഉള്ളവരാണ് ഒന്നെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെ പറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമ്പർ വൺ ഇത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അത് മാതാപിതാക്കളെയും ആ സാധാരണ ആൾക്കാരെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് സാധാരണ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടെ തന്നെ ഇതൊരു നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് അതിനു വേണ്ടിയത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടിയും സാധാരണ ഒരു കുട്ടിയെപ്പോലെ ഒരു സാധാരണ നോർമൽ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് തന്നെ ഒരു വളരെ ഒരു സന്തോഷകരമായ ഒരു ന്യൂസാണ് ഇത്രമാത്രം ഹൈ ഇൻഷുറൻസ് ഉള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ഒരു ടു ഓർ ത്രീ ഓപ്പറേഷൻസ് കൊണ്ട് ഈ കുട്ടിയെ നമ്മളെ തിരിച്ച് ഒരു നോർമൽ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വൈദ്യ മേഖലയിലെ തന്നെ വളരെ ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഡോക്ടർ ഇതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ ഇങ്ങനെ ഒരു നോർമാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡീഫോമിറ്റി വരാനായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട് ഏത് ജന്മന ഉള്ള 
ഒരു വൈകല്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ കാണുന്ന ഉടനെ നമ്മൾ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഹിസ്റ്ററി എടുക്കണം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഈ അംഗവൈകല്യം കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ഹെറിഡിറ്ററി എന്ന് പറയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഈ അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാതാവിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുട്ടിക്കും വരാനുള്ള ഒരു ഒരു ശതമാനം വരെ വരാം രണ്ടുപേരുടെ കുടുംബത്തിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഇത് വരാം ഒരാളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഉള്ളെങ്കിൽ ഈവൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റ് വരെ വരാം ഉടനെ ഒരു റീസൺ അങ്ങനെ അത് നോക്കാം രണ്ടാമത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മളെല്ലാം പറയും പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസ് പ്രസവ പ്രസവത്തിന് മുമ്പ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീ ജനങ്ങളെ ഭംഗിയായിട്ട് അവരുടെ ആരോഗ്യവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കണം അതിൻ്റെ റീസൺ കുട്ടികൾക്ക് ഓർഗനോ ജനീസിസ് അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഫസ്റ്റ് എയ്റ്റ് വീക്സ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസിയിലാണ് ആ സമയത്ത് അവർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഡിസീസസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒന്നാമത് നോക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ ലൈക്ക് ജർമ്മൻ മീസിൻസ് ഇതുണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് അകവൈ അംഗവൈല്യം ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അൺനെസസറി മെഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ചില മെഡിസിൻസ് അതൊക്കെ അവർക്ക് കുട്ടിക്ക് ദൂഷ്യം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന മരുന്നുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ എസ്പെഷ്യലി പ്രസ ഈ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമിസ്റ്ററിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് എയ്റ്റ് വീക്സിൽ ഓ പ്രഗ്നൻസിയിൽ എല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന നല്ലതാണ് നമ്മൾ ഡ്രഗ്സ് ലൈക്ക് ഇനോ ഫെനൻറ്റോയിൻ സോഡിയം ഇതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് ഡെഫിഷ്യൻസീസ് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസിൽ എല്ലാവർക്കും ഫോളിക് ആസിഡ് കൊടുക്കും പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഫോളിക് ആസിഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് അംഗവൈല്യം ഉണ്ടാകാം അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫോളിക് ആസിഡ് എല്ലാ പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസിനും സാധാരണ ക്ലിനിക്കുകളിൽ എല്ലാം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ വൺ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് പിന്നെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒമാനിലാണ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കൺട്രീസിൽ സാധാരണ ഇൻ്റർ മാരേജസ് ആർ വെരി കോമൺ ഇൻ്റർ മാരേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ചിൽഡ്രൻ ആർ മാരി ഈ കണ്ടീഷനെ പറയും കോൺസാങ്ക്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയും ഉടനെ ഏത് സൊസൈറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി കോൺസാങ്ക്യൂണിറ്റി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൺജനിറ്റൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് വിൽ ബി മോർ ഇൻ ദാറ്റ് സൊസൈറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രൂവ്ഡ് ഫാക്ട് ഉടനെ ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ജന്മന ഉള്ള അയ അങ്ങ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഉടനെ ഒരു കുട്ടിയെ കാണുന്ന ഉടനെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിസർച്ച് എടുക്കണം ഇത് ഹെറിഡിറ്റി ഉടനെ കുട്ടിയുടെ മാതാവിൻ്റെ ഗുഡ് എസ്പെഷ്യലി ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടൈം ഇഷ് ഷി ഹാവിങ് എ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ഇനി ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈവൻ എക്സറേ എക്സ്പോഷർ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസ് വരുന്ന ഉടനെ ചിലപ്പം പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല ആ ലേഡീസിനെ എക്സറേക്ക് സാധാരണ ഈ പറഞ്ഞയക്കുന്നുണ്ട് ആ എക്സറേ തന്നെ ഫസ്റ്റ് എയ്റ്റ് വീക്സ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ബെറ്റർ ടു അവോയ്ഡ് ഈവൻ ദാറ്റ് ഓൾസോ ക്യാൻ ബി അൻ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് അങ്ങനെ ഈ കാരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് അംഗവൈകല്യം ഉണ്ടാകാൻ പ്രേരകമാണ് 